迎回来，新闻大白话，我们来关注一下昨天呢，市大运这个成都的市大运闭幕啦，所以大家都在关注这一场赛事哦。那国际的这个大体联的代理主席哦，也盛赞说这个成都的市大运非常精彩，让每个人也都实现了梦想哦。他怎么说的呢？这个艾瑞克森超啊，他讲说成都已经向世界证明了可以尽全力将一个顶级赛事办好，而且成都将会是一个非常好的范例哦，告诉大家如何非常高品质的主办。一次大运会，所以这一次你看到这个闭幕式的登场，也传达了梦想点燃未来啊！大家也看到了这个中国大陆的一些新的科技，有像昨天看到闭幕式，还有机器人的跳舞啊，展现出来它的这个科技实力有软实力。除此之外，还有这个市大运的吉祥物也是非常热销啊，这个荣宝卖翻了，旁边这一只是我的荣宝，<笑>我硬要把它贴上来。这是我们昨天过父亲节的时候，我还这个特别订了一只荣宝哦，就是来。拍拍照，所以的确非常的热销啊。那这个大家，这个所有有去到这个成都的，大家都在抢购这相关的荣宝商品哦。那除此之外，最近大陆讨论度最高的，已经热了一个月的刀郎，这个罗刹海市哦。那人家讲说，很多人听到会听到不同的内容，比方说有些人听到会觉得说啊，这是在反映说台湾的一些政坛上面的一些假象哦。那这个其实罗刹海市哦，八十。热报有统计啊，大概一个月有一百七十亿次的播放量。其实它不是在 YouTube 上面有一个什么官方频道，或者是一个这个原版的这个影片，而是大家不断的就是在各个平台，抖音啊、TikTok 啊，或者是各式各样的一个影音平台里面，大家都可以看得到这个罗刹海市可能有二创的啊，或者是有这个转翻的呀。所以这样子累计的播放量已经超过了一百七十亿次，也是创下了一个世界纪录哦。那歌词的内容呢，我们就直接来。来听一下。落差过相拥两万六千里呀、啊，国际冲越角海，三寸的荒野地，只为那有一条一条河啊，河水流过沟沟银啊。勾引当家的茶单，换做马虎。马虎不准叨叨，只一头驴。那有鸟都知道它，只一只鸡。勾栏从来半高呀。好，我们就节选了一些哦，就被大家常常拿出来解读的一些歌词哦，比方说刚刚那个马虎不知它是一头驴哦，勾栏从来半高雅，自古公公好威名哦，就在描述哎有真才实学的人反而得不到重用啊，反倒是一些无学之人青云直上。所以网友认为说，跟当代台湾现在目前政坛状况很像，很多政治人物看似好学向上，实则假论文。<笑>我们这样放照片好吗？<笑>这是不是有一点这个对价关系哦？我们没有影射意味哈，刚好放到。那再来性侵犯呐、啊，还有这性骚犯，对不起，性骚犯，还有四处假象的台湾，不也是另外一个罗刹国吗？那另外呢，这个罗刹国甚至还红到了欧洲哦。德国的议员讲说，这就是在讲我们德国，德国也这样对号入座，就说这是一个充满智慧的讽刺歌曲，完全就是为德国所创造的。但是也有人听到觉得说，这是在讲美国，因为他第一句哦就讲罗刹国向东两万六千里哦，他说。因为以前呢，这个俄罗斯就被称为是什么罗刹国，所以他这样子对。刚好这个向东两万六千里哦，就等于说是在描述美国，而且什么过期冲越礁海三寸的黄泥地，就指这个美国控制海峡，还有海洋维护海权利益哦。那当家的差感而换做马虎，就是像是拜登所在的民主党，你们的党会是个驴，所以就是这样子可以对价过去哦。所以每个人听完都有不同的解读哦。那当然，大陆讨论最多的解读是什么呢？在暗讽以前。
曾经讽刺过刀郎的这些，这个可能为他没有转身的这些评审哦，比方说像是那英啊等人哦，就是汪峰啊，然后杨坤啊，最近都惨了，最近都被这个中国大陆的网友骂说，哎，你们当年是怎么样数落刀郎的呀？甚至还有人讲说啊，那英你当年哦，就是在那边讲说是唱给农民工听的啊，所以很多人就是去那英的这一个词条底下留言就开始骂他，就说你看你看走眼了吧，这个刀郎现在这个逆袭来。这个反击他们哦，事隔多年，可是呢，也有人还原，就说大英当年其实没有在节目上说刀郎的歌都是给农民工听的、哦，真相是，呃，中国大陆的一个男星大鹏，就是。董承鹏哦，在综艺节目上面讲的，然后其实他后来也有跟刀郎道歉，所以讨论度非常的高啊。那你可以看到中国大陆的文化不断的。从他的这个四大运展露出来，然后到这个刀郎的歌曲，可能世界各国也都在听，累积了那么高的这一个播放量，到现在其实。呃，很多国家对于中国大陆的依赖度非常的高，也难怪现在美国不断的就是要制裁中国大陆。最新消息哦，路透社讲，白宫也你要在今天公布啊，就是限制中国的投资敏感技术，那可能会在今天来公布，就是任何的敏感技术啊，可能不让中国大陆来投资。那连菲律宾的参议员的议长现在也要求要背个中国货，甚至与中国的企业以及啊要另寻贸易伙伴呐、啊。那再来我们看看印度呢，就说。哎，现在也要来拼自己无人机制造，要跟大疆叫板哦。然后呢，就说哎，好，我们找欧洲去买，结果买了半天还是大陆货，<笑>所以你这避避无可避啊。因为现在全球的无人机市场百分之七十，这供应链都来自中国大陆。好，你不要买，你干脆不要发展无人机好了。我们来问一下杨老师，你知道这次四大运的这个举办哈、哦，我们其实看平常体育版的时候啊，就都觉得相当的这个兴奋，与有容焉，嗯,嗯哦。我们台湾在有一些项目也有得奖，嗯，我们这次成绩也不错，对，取得不错的这个成绩。那呃，可是呢，我这两天其实还刻意去看一下西方的媒体、主流媒体有没有报道这个运动，几乎没有。嗯，那比较是体育的报纸或者是跟大学有关的这个新闻，我去就直接到《纽约时报》，也有一篇，有一篇讲到就是这个美国的。大概是棒球队，哦的这个活动，哎就没了，嗯，完全不太多的报道，因此像这样子的活动，它其实虽然是大学运动会，但现在很多的破世界纪录是在这个大学运动会里面出现的，嗯对，居然体育栏的报道很少，因为你知道，其实，在很多的国家，因为西方国家，这个体育栏是可能报纸里面最重要的那一栏，嗯，大家看的最有兴趣的。除了职业赛之外，就是这些破纪录的居然很少。就因为大陆主办，所以他们就就这样子。我觉得抹杀掉运动员的，我觉得一定是如此。抹杀掉运动员的表现的这种荣耀被报道，对不对？嗯、但另外一方面，我也注意到同一个时间，大家注意到韩国办那个童军大会啊，很突袭，对不对,对？对，很有问题，对不对？不管是不是台风，或者是说这个酷热，但是呢，他真的准备很差。最后呢，尹学月还亲自作证，还需要找 BTS 来做这个最后的这个节目<笑>啊，结结业的这样子的一个活动。西方媒体的报道，负面的一样很多。嗯，哦，所以它不是一定完全只是针对中国，其实针对亚洲的这个报道，尤其是负面的东西啊，你大概要抢版面呢、啊，就不要担心。哦，因此好的东西呢，往往呢。嗯就会被跳过，除非是自己本身的哎子弟兵或者是这个相关的国民呢，在这边的这个表现，通常也会跳过这个整个行程、整个内容。你如果到 FISO 哦，就是这一次主办四大运的，他的官方网站去看，那不得了啊，对不对？尤其到我看的最后一篇，他讲到那个结业式的是那种那种整个多盛大的这些整个结业式以及相关的这个表演。哎，我发觉，哎，这个不是中国大陆官方的报道啊，这是这个飞手自己本身的哦，这样子的一个呈现。那事实上，看到很多人的发言，他问了一堆访问的、啊，相当的感动，而且相当的觉得说这一次办得非常成功。嗯，我觉得其实这种中西之间哦，因为在这个中美对抗，你看百分之七十的美国人对于中国大陆抱有负面的观点，都被塑造出来的，你知道吗？包含那个那个麻生啊，台湾要打仗，这是被谁塑造出来的？就是被西方、嗯、被日本的媒体
被这些政治人物所塑造出来，而该有的表扬、该有的报道却缺乏。嗯。所以的确，这一次好像美国对于这个世大运都是一种冷处理的方式。哦、他们这一次极端的冷，这一次的表现成绩也不好。据说是一块只有一块金牌。因为你知道，现在这个时间点了、哦，美呃美国的这些职业的东西都很冷淡了、啊。直、嗯、男没有啦，啊，直男直棒还在进行，直男结束啦、嗯，相关的东西。所以类似这种活动应该是会引起注意的，这个都没有。嗯。所以其实我看到，就是，呃，在这一次的四大运场上，我有看开幕仪式啊、哦，很很妙的一个场景啊。就是我觉得感动的点是说，比方像我们这个中华台北队出来的时候，哎，全场的这个大陆观众是帮忙欢呼，哎，我就那时候就感觉说，哎，这个两岸一家亲的那种感觉。但是也很妙的是，看到美国队出场的时候一片静悄悄，就是大陆人并不想要为美国欢呼，也看得出这个角力哦。我们来问一下岳老师。对，好，这个。四大运呢、啊，基本上的话呢，现在我在相信啊，全世界大概只有中国会办这种绝对不会赚钱的运动盛会啊。嗯啊，那因为因为人家本身来讲的话呢，运动员他练习了很久，都要有个表现的机会嘛。只有呢，大陆这边呢会很认真的在办什么四大运、世界大学运动会。那接下来九月份还要办亚运，这些都是两年前的一个承诺嘛、嗯，对不对？现在亚运居然还有一些国家要背格参加，因为就是说，所有的运动啊，大家固然喜欢运动，但是都被政治化非常严重。我印象中非常深刻，就是，呃呃，一九八零年跟一九八四年的话呢，就是美国跟。跟这个苏联在办一次这个奥运会的时候，都互相背格嘛，啊，就是说呢，背格的话呢，让很多选手他们在练习的时间呢，扬名立万的机会叫延延长四年，那这两个一下延长的话，就变成了八年。啊，我记得非常清楚，那个时候八四年的时候是大陆第一次参加的嘛，这个奥运会。所以说运动政治化来讲的话呢，其实是很不好的。但是我对于这个四大运的话呢，他选在成都的话，成都我比较熟啊，那非常好的地方，看到非常多的外国人都非常喜欢成都啊，嗯、又是看变脸啊，又是吃饭的啊，啊，又是看风景啊，又是各式各样的啊。那么这个我倒是要提一下这个刀郎唱的这个这个这个这个罗刹海市啊。啊，就是说这这个这个情况的话呢，我觉得有几个特点是非常重要的啊，呃，应该是特别注意一下啊。那个，因为我刚刚听到那个丽将军跟我提到，这里面居然有非常非常哲学专业的话，我先讲一下，他这里面强调就是说，西欧的，就是西边的欧钢有老板，生而维特根斯坦啊，这个这个大概一般人都看不懂，然后没有人解释，就是我要强调一下这里头当中一个非常重要的观念，就是这条歌整体整体来讲。是讲一种对比反差，美丑不论啊，就是说，有的人觉得美元丑，海畔有足臭之夫嘛，每一个人的对比不一样。那么整个这个世界呢，处的情况越来越怪。我们讲说这个百年未有之大变局，其中最重要的就是说，一切的事情都发生变化了。这是第一点，就是说，这个维特根斯坦呢，就是在台湾翻译叫维根斯坦了，他非常有名的，他是非常非常有名，也是二十世纪最重要的哲学家了啊。二十世纪两两个大型的哲学运动，都是跟他的两本著作是有直接关系。可以说是决定了我们哲学界的发展。那那这个的话呢，因为他爸爸是整个奥匈帝国最有钱的人，刚好就是钢铁大王啊，所以这一点他强调，你生了个儿子的话，你老子很会赚钱，生个儿子读哲学，这个是他自己的想法，就就配合了这个反差了，这是第一点。然后第二点的话呢，就是讲那个马虎啊，马虎简体字的就是驴了，它里面在强调一个长得很帅的人，风度翩翩到罗刹国以后，被当成丑八怪，那个叫马季了。啊，就是说马虎倒是长得很丑，那么驴当然很丑，就变得马季。那个季当然都是最好的马才叫马季。所以说这里面的话呢，当然也是强调他自己的话呢，就是说强调这个观念很差，就是说观念就基本上不一样。另外呢，我觉得道郎这边呢有一点他非常重要，他是讲出来了一个情况，他说情况之所以这个歌的感染力这么强啊。因为我觉得，我听到很多人在做解释，我自己本来也要想解释一下，后来都是太，都大家都说，讲的太多了。为什么呢？他讲到人的世界中啊的价值判断呢、啊，确实有可能，因为人事、时地、物、因地制宜，出现了完全不同的转变。所以美的人的话呢，就变成丑；丑的人变成美。我自己就有这种强烈的感觉，我自己有强烈的感觉。以前我认为，啊，比如说唐朝的美女就比较胖一点，那这到了宋朝美女好像又。有有瘦一点，就这种感觉。那么这个罗刹海市，它基本上是在强调这个人性的问题。嗯，啊，他受欢迎，就有很多人有同感呢、啊。嗯，好，将军。哎，菲呃菲律宾呢，现在来讲要要求去中国货，呃，因为这种情，我我这边讲一个，就是美国这个前国防部长艾斯培啊，他在他的回忆录里面特别讲到这一段，他说川普很生气，就我们都是用买中国的东西，那我们要去中国化。
对不对？哈，所以第一个从我们军队里面开始，军队里面营区，因为美国人的这个营区哦，他不是只有住军人而已，他旁边就是他眷他的眷属住的社区，因为他美国来讲，他调来调去嘛，他不见得是那个州，他到别州去的话，他家人小孩都要跟着过去，所以旁边有一个社区是他们美军眷属住的社区，有提供给这些人，那这些人有小孩，有太太，所以就变成他的小孩在那边读幼稚园，对不对？要有日用品，要有商品。那美国川普就讲了，他跟这个艾斯培讲说，先从这个营区开始，里面都不准卖中国货。就后来他们一听，完了，因为包括小孩子玩具都不得卖了，所以包括这个社区里面，他们所有的日用品，包括小孩子玩具，都是中国制造。如果说都都不卖中国货的话，第一个他没有东西可以卖，这整个人很多人失业，很多眷属在里面打工的、零工的，他就会失业。从美国自己这个艾斯培讲的这句话，我们都知道。所以为什么到最后美国要讲说，我们只去，去不能脱钩，只能去风险，因为它的很多的产品都必须要依赖中国生产。那你你你小小一个菲律宾，连美国都做不到，你怎么可能去出去做到去中国化？之所以讲到无人机哈，我跟各位讲，他们印印度讲说要国产化，要去中国化，怎么可能？现在来讲，无人机的专利，中国申请的专利占了全世界。专利的百分之五十四，那美国只有占多少？美国占只有占百分之十九，日本只有占五点八，我们台湾也有零点九的专利。按照这种专利比例来讲的话，你要绕开中国根本就不可能的。然后第二个，我想说，我们现在无人机，你不要，它其实说军民两用型了、啊，这个民用型的我们都都很简单，认为四个螺旋桨嘛，升上去。嗯但它最重要的，它也可以，它也可以改成军用。我们看到柳叶刀啊，或者是说俄乌战争里面，它用那种无人机螺旋桨飞上去，又丢一颗手榴弹，丢到战车上面，把战车引爆。那那个关系到什么？第一个就是电池，对不对？我们现在知道中国的这种电池能力是最强的。不管那另外来讲的话，引擎啊或者火箭当动力的这种无人机来讲，中国来讲的话，目前还是最强的。你印度想要绕过去，我觉得是不太可能的事。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。好，我们来看一下最新的消息哦，就是穆迪这个信评机构呢，也对于美国的十家银行信评也调降了。在周一晚间，他宣布出来说，呃，这十家银行业者要调降一级啊，并将六家大型银行纳入可能降级的审查名单。也就是说，他对于这个美国的这个经济哦，有很多潜在的这个监管上面资本的弱点，还有办公室什么需求的疲软啊，看到了一些不确定的因素正在上升。所以他就调降了这个评级。那所以穆迪调降了之后呢，美股开盘就大跌了三百点。那反映出来，这大家对于这个美国整体的经济上面开始有一些这种信任动摇。那前一阵子明明汇率才调降了美国，从这个三 A 哦变成 AA plus。那穆迪这一回虽然调降的不是美国，是调降这个美国的一些银行的信评，但是你看到三大信评机构感觉上面都已经释放出来对美国的不信任感哦。那的确。却是美国经济上的一大危机。那接下来下一个暴雷的银行是谁呢？富国银行啊，被爆出来，哎，存款怎么会失踪啊？四个月里面还两次发生这样的事情啊。然后存款户就是啊，你去看到你的账户上突然被归零了，然后吓一跳，就后来哦，乌龙银行没有没有还在还在。这事情可以这样子发生个两回哦，所以已经让客户都吓坏了。少数客户就发现他账户上面最近的一些支票存款交易啊，就就没有办法显示出来了。所以到到底是什么样的问题呢？他们也没有进一步的解释，到底呃是什么导致这些问题发生的？那《纽约时报》就讲说，这已经不是第一次了。上回发生是在三月份，那当时银行是解释说是技术问题啊，就说啊那个钱是没有没有问题的啦，只是显示上面这个系统的问题。可是现在已经造成了这客户上的信心动摇。就对于美国的一些存户来说，现在这个信心哦已经在一个临界点了。你稍微有一点风吹草动，可能都会让他们。
的信心崩盘。那这个到底是技术问题，还是实质上经营有问题？恐怕这个接下来也会变成一个未爆弹。那我们看到这个华府、哦、已经，呃，就是已经说，哎，王毅将要跟布林肯会晤。那中国官方也会公布一些相关的细节，是不是也显示出来美国的确很着急哦？因为每次当经济出现状况的时候，就是赶紧要跟中国大陆接洽的时候了。可是另一方面，你要求中，可是又在反中。美国自己本身哦，这个等于说内部里面呐、啊，这种呃麦卡锡主义啊，正在蔓延当中。就连这种非裔的美国女子哦，三名非裔的青少年。非裔美籍的这个青少女啦，他们还在地铁哦骚扰这个亚裔的家庭哦，还大吼大叫、出言侮辱，往头上这样打好几下，扯头发，已经变成了这样，好像还非非洲。非洲裔的还高于亚裔吗？就是让大家觉得说，这个美国现在已经变成一个很畸形的这样的一个社会氛围了嘛？那我们看到这个。美国他们这个所谓的中国委员会的主席盖拉格哦，这共和党他讲说，中国不仅想要我们硅谷的秘密啊，现在还要来偷种子哦。就是中国有一个说法叫做“异国采花，中华酿蜜”啊，他这意思就是你想要从我们的美国农场偷种子，在你们中国大陆生产粮食吗？那 FBI 的局长还讲说，他们现在平均大概每十个小时就会立案一个新的。中国相关的技术窃取案件，就不断在释放这个。移中论，或者是中国威胁论啊，这样感觉上面已经变成了美国一个整体的社会氛围。可是美国不断这样在鼓吹反中，可是对于欧洲来说，你看看这个欧盟啊，虽然是跟着美国讲说啊，对我们要去风险了、啊，可是英国的媒体讲说，哎，可是跟这个中国大陆的贸易联系却是越来越密切哦。光是二零一八到二零二二之间，呃，从中国进口的总额还翻了一倍之多。所以现在看起来，中国大陆依然是欧盟最大的商品。供应国最大的稀土，还有关键原料的供应国，连德国现在啊，也对于说，哎，要跟着一起美跟着美国一起进华为这件事情，他们说会造成铁路上面的相关损失哦，大概有四亿欧元这么严重哦。他们甚至讲说，这也会让德国的通讯系统的稳定性跟质量都受到实质性的损害，所以德国好像也不是很乐意跟着这样子一起反中去中化。我们来问一下杨老师。你这边写三大信评机构，两个不信任，其实三个都不信任。哦、oh, ，那个标准普尔老早在二零一一年就把美国的债权的这个评级调为 A A plus， 到现在都还是 A A plus。二零一一年那个时候的冲击远超过这一次会议的调降的冲击。嗯，那但是这一次目的的这个调降呢，是针对银行，而且是中小型银行十家。Oh. 哦，那他也警告，有六家大型，但不是那种我们通常所知道的那种超大型，所以美国的银行非常多。严格而言，它其实就有一点像是在等于是下药，来让就是美国的银行了解到你在这次升息的过程当中，你的本身的管理的问题，他给你这个对症下药，那希望你赶赶快的去调整。可是呢，这造成市场的信心开始瓦解，这市场的信心就觉得说。在会议之后，目的也来了。那三大信评现在对美国的金融，从国家主权的债务到银行金融体系，都在挑毛病，都不信任。这个会不会形成一个雪球的效应？哈，我觉得要观察。那但是呢，我这边要指出的，美国的美元霸权，哈，我觉得在未来十到二十年之内，就会见到很明显的转变，衰退的转变。嗯，第一个，现在全球各国的央行。拥有的美债资产呢、哦，已经从二零零七年的百分之七十一降到去今年六月份是百分之五十九，所以一下子降了百分之十二趴，还在继续降低中。那这就是美元它的这个对它的信任度嘛，对不对？这个就跟汇率的平降平是一样的。第二个，那十年之后。如果照现在大家的的预测，中国大陆会在经济的发，就是说整个 GDP 的名义 GDP 的这个数字上，会超越美国，成为世界第一大经济体。而中国大陆在今年的前面两季，它的跨境交易使用人民币的比例已经超越美元。嗯，所以美国会告诉你说，哎，全世界还是在大家在用美元了百分之四十，那是因为你欧洲西方国家还是用美元嘛，对不对？以及欧元。
但是呢，事实上，你美元霸权在一些全球南方国家已经越来越不受欢迎，越来越不受重视，就像这三大性平一样的平等越来越低，信心逐渐丧失了。嗯，好，来请教岳老师。对，因为我稍微强调一下哈，这个也是用我们哲学有一个理论呢、啊，就是说是今天美元的地位像是一个典范啊，啊大家实在是没有一个选项啊，就是你不用美元，你要用什么就没有办法嘛。啊，所以这种情况，它的这个是它的霸权的由来，但是我们这个理论当中呢，这个典范的理论呢，就是说会被取代的过程呢，是有这个几个步骤。像现在的话呢，这个标普啦，啊，汇率呀，还有这个这个目的啊，这个基本上的话呢，降低它的性平，这是一个征兆，非常小非常小的征兆。嗯。然后第二个征兆的话呢，就是美国的金融机构，尤其是银行，像我看到这边讲，我要发狗的话，富国银行都有问题的话，我真的吓了一跳，因为这个是个非常大的银行啊。对。呃，因为基本上的话，美国前五大、前十大一定有的嘛，所以在这种情况下，它有问题的话呢，那个就就是第二个征兆，就是说它不是单纯的征兆而已，它是影响到动摇国本的这种情况。然后第三个部分的话呢，就是大家有一天呢，会突然发觉呢，拥有美元跟拥有另外一种货币呢，其实它的价值意义是相同的，然后这个时候就会转换。换的时候，嗯，所以我觉得，我觉得哈，到目前为止的话呢，也可以跟电视机前面的个观众先强调，你拥有美元啊，拥有美债啦、啊，或者买什么的话，它还是一个交易的对象，这个到目前为止还不用担心。但是杨老师刚刚说的很清楚，十年、二十年的话呢，就会出问题，这个的确这种现象。为什么呢？因为到目前为止的话，美债基本上还是一个固定收益当中比较重要的一个资产，嗯，所以大家的话呢，就是想到用买美债啊，各方面的话呢。还是有它一定的优势存在，但是呢，等到有一天那个取代的过程一旦开始的时候呢，它就会马上立即的取代。然后这种情况的话呢，会是你想都想不到来得快的时候，就是说它自己有点像是这个后来越来越快、越来越快这种现象。当然呢，天下苦酒没意啊，这个是大家心里都很明白的事情。这个，但是我要强调一件事情，另外一件事情更快，美国的这个反中啊。美国的反中的话呢，出现一种情况，我不晓得怎么回事啊，就是说是这个，在这个地铁上啊、大街上啊，或者说各种地方啊，就是长亚洲人脸面孔啊，都挨揍啊的事情的话，越听越多、嗯，对，都不算新闻了。就讲起来的话呢，亚洲面孔，哎，大家知不知道？我们跟韩国人、日本人这长的样子，自我们自己有的时候都分不出来。哎，我昨天在一零一车进来一个，呃，进来进这个带一个一个带小孩子进来的话，啊，我讲了讲的话呢，就是讲话的时候，他看那个表情有点奇怪，我真觉得奇怪。后来才发觉他是日本人，我自己都认不出来。所以呢，但是呢，亚裔的人的话呢，受到了这个非常大的这种呃歧视的这种方式，而且这个歧视的对象往往是非洲裔的啊，不管男女啊，都这种问题。我觉得这个情况讲起来。美国现在不晓得是有意还是无意出现这种现象。我想起来，因为我成长的过程当中有非常多的人就移移民到美国去了嘛，嗯，希望他们一切都好了，就真的是希望他们一切都好。因为在这种情况下来讲的话，这是最基本的这种生活，大家老老实实的工作，老老实实的过日子，然后出现这种歧视的话呢，让人会觉得说是美国的话呢，就是这种反中的现象太明显了，对啊，就是说是有一点歇斯底里的，有点说这个杯弓蛇影的这种这种感觉啊，凡是这种中国东西。我觉得大陆自己要做好，但是连非洲裔都可以对亚裔这样子吗？哦，那这个本身来讲，我们我们心里心里不了解，因为非洲裔觉得他们自己是 native， 他们就觉得在地的，我们是移民，他们是在地的，真的啊，当然了，你想想看这个历史有多久了嘛，对不对？好，我们来问一下将军。其实这这件事情从什么时候开始的？从川普开始带头讲的，对不对 ？COVID-19 的时候，他特别说是是中国中国疫情，所以在这种状况之下。美国很多人他认为说是这个疫情就是你中国传传到我们美国来，造成我们那个这个也也跟着生病。第二个，川普也讲了一句话，到现在他还在讲，他说中中国人抢了我们美国人的工作，造成我们这些贫困。所以说，美国一些低下这个劳工阶层来讲的话，工作他们相信川普所讲的话，就把这种仇恨加入到亚洲人身上。其实美国他们自己本身哈，其实也有很大的种族问题，只是他们为了表面上面说哎，大家都应该人权平等，然后故意表面装的和谐的样子。那我在想，我还我还是要讲这本书，这个雅思培里面那本书讲得很清楚。美国居民里面现在非他们白种人，也就是说外外衣的，包括非衣的，包括亚裔的，包括亚丁裔的，这些将近百分之四十二这么高。另外，他们这次是他募兵有很大一个困难。他讲他募兵一个什么困难呢？第一个就是说你体格要合格的，这个百分之呃从十一岁到二十四岁
体格要合格，这是第一个基本条件，不能有传染性的疾病。其中还有一个最重要的因素，就是你不能有种族歧视，不能有那种这个偏见的那种种族偏见的想法。扣掉这些人以后，整个年轻人死在里面，他认为可以招募的只剩下二百分之二十四。也就是说，如果说按照这个条件来讲的话，只有二十四的人符合招募的标准，二十四里面大概有意愿的只有百分之一。所以美国来讲，募兵现在也面临这个困难。我是从美国的募兵里面，我们就看出来他对种族歧视。另外，他在这本书里面也有特别提到说，美国很多的军营啊，他生的那个旗子，嗯，那安斯培是把它取消掉了，生那个旗子都有很多的种族歧视的意味在里面。他们叫联邦旗啦，就是我以前说北方。跟南方这个南北战争嘛，那我是南方的，我我我这个营区的名字，我就用南方将军的名字取这个营区的营区的名字。那北方来讲，我们知道南北战争很多是因为南北这个黑白种族的发，这个这农农工的这个林肯为了解放这些农工发生的战争，所以他认为那个营区你用你用这个将军的名字，是不是有牵涉到种族歧视？后来艾斯培把。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前国安会副秘书长杨永明。翟轩好，大家好。退役少将李正杰。哎，翟轩好，各位观众大家好。还有台大哲学系教授苑举正。哎，翟轩好，各位观众朋友大家好。好，我们来看看这个麻生太郎的动物论呐、啊，真的是引发了这个台湾整体政坛，还有这个日本政坛的一个震撼。当然，民众也是非常的担忧哦。麻生太郎就讲啊，讲说这个台海有战争的时候，得要撤两万日侨。他坦言，关心三位总统候选人是否有这个自我防卫的决心哦。他说要了解一下你们的决心到哪里啊，是不是把台湾拥有的力量？全部发挥在自我防卫的工作上面，他也不会言哦，就是说，如果台海发生战争哦，这个日本人就是要撤侨。那他还另外讲了一番话，讲说，哎，我是你的朋友，海贼王来譬喻台日的情谊啊，就说鲁夫是不会背叛朋友的、哦，他是用这样子来譬喻情谊。但是呢，呃，危难的时候，他也是要把日本人撤侨撤走了。所以这个到底怎么样定义这个友情呢？这个可能见仁见智哦。那但是他也是提醒大家。大家说要有战争的觉悟，他说这个每日都要有战争的觉悟。可是他这一番话啊，这个所谓的这个战呃动武论，在日本的政坛呢，你看在野党是痛批啊，讲说这是极为挑衅的发言。这个我们看这个日本的在野党这个共和党书记局长啊小池晃，他讲说这个战争的觉悟是非常挑衅的发言呢、啊。说到头，说像台湾防卫动用防卫力，这不是明显违背这个专守防卫政策的发言。言吗？他说我们日本需要的不是战争的觉悟哦，基于宪法第九条是绝对不能让战争发生，这才是要被寻求的，要寻求和平啊。另外，这个民主党的干事长这个冈田克他提到，政治家是要负责任的，是应该要对于国民的性命跟生活要负责，而不是轻率的说说而已哦。这个我们今天刚好有这个日本专家杨老师，等一下稍后帮我们解析啊。那再来我们看看这个动武论啊，其实在台湾昨天大家听到之后。想说哈，这个麻生要我们台湾已经要做好这个作战的这个相关准备哦。那论到了绿委绿营的委员林俊宪，他讲说赖清德也已经准备好了，不会坐以待毙。哇，我们真的要开战了吗？他说，呃，我们不会。这个主动改变现状不会主动改变现状，但是现状如果被大陆改变的时候，我们就不会坐以待毙哦，会对等尊严，这是赖的主张，他已经准备好，随时可以上场。那上场是什么意思？我们解读可能是上上战场吧，应该赖清德会跟着大家一起上战场吧，我们可以这样子看吗？那再来，这个宪兵哦也传出来要扩编到一万一千人，这个帅将军就讲这个实质的用意哦，残忍恶毒，因为原本现在是。现行大概是五千六百人左右，这样的扩编是什么呢？他说哦，如今这个扩编宪兵哦，连这个保警也扩中，目的呢就是要当这个都当都战队哦。怎么说呢？就是当我们的后备军人上战场的时候，他就拿着机关枪在后面督战哦。所以是这样子的用意嘛？就感觉战争真的是离我们台湾人民越来越接近了。那你看今天中时
有讲，这个他解读麻生太郎的话，他说就是别拖日本下水，其实是麻生没有说出口的内心话、哦、他要台湾自己建立核阻能力哦，目的就是要台湾自己保卫自己啦，千万别拖日本下水啊。所以啊、哦，麻生从来不肯说出“台湾有事，日本有事”这一句话、哦。所以，其实日本的论调是跟美国一致的，就是台海如果发生战争，最好由台湾自己打，别拖日本下水。那今天其实郭台铭也有跟这个麻生太郎早餐会哦，他还特别抱着这个金门和平宣言而去哦，可也蛮呼应昨天麻生太郎才叫我们上战场，他就今天告诉他我们要的是和平哦。其实也不光是郭台铭啊，就是我们台湾人都希望能够和平啊。他还说哦，这个美国现在对赖清德很有疑虑哦，所以的确。呃，可能赖清德的当，就如果赖清德当选的话，真的会影响台海的这个目前局势会比较多一点。那另外我们看看。中国大陆的官媒央视哦，在八一建军节之后，已经试出了八集这个军事纪录片《逐梦》啊，来宣传这个自身解放军的一个军事能力，还有军事武器哦。那还有大家看到了，这个央视也公开歼二十驱逐外机的画面，我们来瞧瞧。好，我们可以看到这个画面哦，就是央视公开了歼二十最新驱逐外机的画面，但他没有说明外机是哪一国的这个军机哦。那就是说，解放军发现了一架不明身份的外机接近领空之后，就派出了两架歼二十起飞，然后在相关人员的指挥之下，做出两面包夹的动作进行拦截，也是对于外机发出警告哦。随着对方的离开之后，最终完成了这个驱离任务。那当时呢，这个歼二十执行拦截的时候。没有打开火控雷达，就被人家推测说，哎，可能是要避免引起更大的冲突之外，也是要隐藏自身的详细参数哦。所以，我们看看，这其实在这一系列的这个逐梦系列的宣传片里面呢、哦，呃，其实解放军也有展示出来歼二十化身自杀炸弹嘛，这个是呃。美联社的一个报道，他说其中非常引人瞩目，就在逐梦里面，很多的这些解放军哦都有讲到说承诺，哎，可能会对台湾发动攻击当中来牺牲生命啊，所以就被解读说是不是变成一个自杀攻击哦？这个是来自美联社的一个解读。那现在目前看起来，中南海也是挺紧张的。呃，发射水炮，这个美呃中国大陆的这个海警船跟菲律宾的这一个巡航舰的一个冲突呢，其实我们。看到，呃，大陆也有公布另外的影片证明哦，说水炮其实并没有射向这个菲律宾的船，他就说，呃，其实是敦促菲方啊，立刻从这个仁爱礁拖走坐滩的军舰，然后这样的影片也表明了菲方是在说谎，其实并没有射向这一个菲律宾的海岸这个警卫队的船只。但是呢，这个美国现在是要挺菲律宾的嘛，大陆的国防部也在讲说，美国你无无权指手画脚的呀，所以批评美方。不是在南海问题上的当事方无权对于这件事情哦，继续在这边指手画脚、挑拨离间。首先，我们来问一下杨老师。我觉得这一次麻生太郎在论坛中所讲的话，跟赖清德会面时候所讲的话，失言、失礼。嗯，这是日文，也是日文。失言，他作为一个日本。执政党的副总裁来台湾鼓吹三个事情：战争觉悟，嗯，战争准备，贺主力量。战争觉悟，日本人有没有战争觉悟？战争准备，要进行战争。然后呢，你要发展贺主对方解放军的力量。嗯，日本现在。这个防卫白皮书啊，预算倍增，所以他在发展美买美国的战斧飞弹，要发展两千到三千公里的这个弹道飞弹。那他的说法是，当他遭到攻击的时候，他就会维持这个反击能力。反击能力就是攻击能力，要我们台湾做类似的东西啊、哦。但这个跟美国现在对台的不对称作战完全不相悖嘛，完全不相合嘛，对不对？所以。他的这个失言，从战争的角度，我觉得完全不符合一个外国政治人物在台湾的立场跟立言，这个跟他的态度。所以失言又失礼
，失礼是什么意思呢？失礼就是你来台湾变成一个延续李登辉、安倍晋三对于台湾政治还有两岸关系的指导者的角色。嗯，他就真的是这样认为啊。过去李登辉，你看他这次还去李登辉的墓做参拜，对不对？然后呢，他。延续李登辉从日本人的角度，尤其是自民党右翼的这些政治人物，李登辉对于台日关系、对于台湾、对于两岸关系，很明确的就是台湾台独的这个立场。嗯，所以从这个角度到安倍晋三谈到了台湾有事、日本有事，这个不符合日本的政策跟法律，但是呢，在战略上他做这样子的这种主张。所以都是在过去这两个人类似，像是从日本的角度对台湾内部的这种指导、指导者的角色。现在安倍晋三呢、啊，要延续这个麻生太郎，要延续安倍晋三的这个角色。嗯，你就看得很清楚，因为他是一个资深的日本政治人物，做过首相、副首相，然后呢，财务大臣，现在是麻生派的主导者以及自民党的副总裁。所以我觉得他作为这种指导者的角色，现在让我们看得非常清楚。那同时的失言也失礼，言论上是挑衅的、鼓吹战争的，态度上是个外国的政治人物介入到台湾的内部，我们的政治、两岸关系，嗯，在下指导棋，做个指导者。那你马上看到，我觉得郭台铭反应是正确的，是快的。要和平嘛？你来跟我们讲战争，这个时候我就觉得国民党这边也要有一个立场出来，因为赖清德在昨天跟在这两天跟他的对话很清楚，这就是我们要达成的目标，也就是什么准备战争，然后呢要不惜一战的这种态度。我觉得其实当然，你如果真的战争来，我们要做防卫，但是你会去。备战的同时，其实你造成了战争，哦，你造成了战争，所以我觉得麻生的这个角度哈，大家要有所警惕。那民进党呢，让我们更了解赖清德他的态度。那其他的非绿政党，柯文哲、侯友谊，你们有一个态度出来。嗯，所以麻生要我们做好一个。等于说动动武的准备，然后赖清德也说一切都准备好了，不会坐以待毙。这代表说我们现在人人都是要跟他们同样立场吗？这其实并不是我们一个主流的民意，我们最主流的民意是要和平，不要战争。我们来问一下将军，哎，先民扩编一万一千人，我跟各位讲哦，他不是为了对抗中共，他是为了戒严。可能大家不晓得，我知道。为什么？因为我刚毕业的时候，这个帅将军讲的一点都没错。嗯，那时候台北市是军队驻所在里面，就是我就是驻所其中的一个部队。哦、那时候我驻所福和桥，还有台北水厂公馆那个台北水厂。但是那个时候后来就是因为觉得说军队守在首都里面有影响到国际的观瞻，会有让人家有戒严的这种。事实上那时候也是戒严了、啊，就是好像就军管的那种形式，所以把军队。改成换宪兵进驻，那时候我们这个部队啊，台北市的卫戍部队就移防到林口那边，负负责外围的守备。那第一个我要讲几件事情，第一个就是说，那时候我们在台北市的时候做什么动作呢？其实不是在操练怎么样去杀敌、啊，是在操练政报。哦，政报是对谁？就是对抗议的老百姓嘛，对不对？梅岛事件之后，我们都知道说，就是怕警察不够叫我们军，所以我我到现在还记得政政报操。一开始是端枪，对不对？上下杀杀杀杀杀，哎对，然后那个哨音一改，对不对？就改成推，杀杀杀杀杀，然后哨音再一改，如果再推不动的话，我跟你讲，下一个动作哈是上刺刀，然后枪口向前，是做这种动作，戳老百姓哦。啊，这这就是所谓的正包抄。哎，岳岳老师可能对对对，有有练过知道练过练过练过。那如果我们不愿意上战场，符合被正包的标准吗？第二个，我在讲说，<笑>为什么蔡英文会叫五千多个这个宪兵进入台北？他的进入是进入台北市哦，是为什么？因为我们都知道说，这个川普总统到后来，因为他落选之后，嗯、他白宫发生了暴动嘛，嗯，那会不会说因应白宫有这种状况？所以他叫宪兵进来以后，如果说万一今年年底或呃明年年初，如果说
，哎，我们台湾的总统选举发生暴动事件的话，这些宪兵就支援警察，宪警察在第一线。其实我们那时候都警察在第一线，然后我们军队在第二线。如果万一警察被冲破的话，就是军队上。所以我觉得这个部队哈，你现在这些部队，你如果说要守台北市，够吗？我我我我举一个例子给大家听哈，当然你认为你看够不够多？这就算一万一千人守台北市够不够？淡水河有六条桥，我算了，对不对？基隆河不算，基隆河因为就算台北市区里面，进入台北市的淡水河六条桥，新店西八条桥，然后景美西六条桥，合计二十条桥，这还不算高速公路，对不对？还不算捷运，还不算火车，你这些这些进入台北市的桥梁，你要不要派兵守？一个桥派一个排好了，你有多少个兵力可以守这个？另外一个，我们说捷运站交通要点，我们前两天汉汉光三十九号演习，我们都看到那个宪兵闹了一个笑话，在台北火车站里面躲在那个玻璃门后面，对，被大家当笑话在那边传。那你既然车站这么重要，那你捷运转运站你要不要守？因为敌人可以利用捷运下面的通道来做一个通道，来做一个。这个攻击的一个路线呢，在这种状况之下，你如果说我算过台北市光捷运转运站光派兵就二十四个，你这一万一千人哪够啊？对不对？如果再加上阳明山、竹子湖、擎天岗那个地方是一个很好一个空降的草域草原，在这种状况之下，那个宪兵哈、哦、增加这多的不是对敌人，是对自己的，是为了准备要戒严的。嗯，好，岳老师。我到日本讲学过三次，我现在赫然发现，我认得的朋友，日本的大学教授，大部分都是共产党员的、啊。他们那时候跟我讲说，战争不是一个选项。其中还有一个人，他是广岛的人呢、啊，认为战争给日本带来的痛苦太大了。嗯，这个麻生太郎讲的话，他真的是超级，不晓得根据什么，他讲的话真的是胡说八道到极点的。首先，第一点的话呢，日本大部分的民众是反战的，嗯，大部分到今天呢、啊，对不对？然后那个安倍晋三的话呢，现在死了不说什么，现在麻生太郎要接他的事情，但是他话都没有说出来啊，他基本上在鼓噪我们这边呢，要准备打仗啊。你看他长那个样子，他那个嘴脸。他哪有资格要叫我们去面对战争？我们强调，我们百分之九十九的人都是和平主义者，我们绝对绝对不会打这种几乎等于没有任何胜算的这种战争。我们为什么要面对这种选择呢？麻生太郎凭什么资格跑到台湾来讲这种话呢？嗯、对不对？逼着我们好像说是战争是一个选项，战争绝对不会是个选项。这个话不是我讲的，是蔡英文讲的。战争不是个选项，大家要了解。那今天他做这种事情，他讲这个话啊。其实我觉得这个时候，这个国民党啊，朱立伦啊，侯友谊啊，应该好好的表表一下自己的态度啊。嗯，朱立伦的话呢，首先要洗清他是不是啊，就是只完全听美国的话，因为美国也是这一套啊，叫我们做好准备啊，千万不能够坐以待毙啊。你为什么要问被人家毙掉呢？啊，你知不知道我们做的任何事情？我跟大家讲啊，我们陆委会现在还用了几百几百人呢、啊，陆委会到现在已经多少年没有工作过了。对不对？那我们成立陆委会的目的不就是为了和平吗？嗯，难道这个不对吗？对不对？这是第一个。然后另外侯友谊的话，这个机会很难得啊。以前我都不知道台湾人为什么这么喜欢日本啊，原来喜欢喜欢是这种麻生太郎这种人，他讲的这种话一点责任感都没有，全部都是台湾人的、嗯、啊。而且我。看了这个好几次这个影片，我最后都看不下去了。为什么呢？因为啊，他讲话那个态度啊，好像在对殖民地讲话一样、嗯、啊！你们应该做什么？你们应该做什么准备？凭什么呀？啊，凭什么？你自己难道不知道为什么你要讲这种话？你是不是又带到什么讯息要来的？然后呢，你本身来讲的话呢，我坦白讲啊，我自己感觉到我。真的是亲眼见到什么叫做极右派那种军人，他讲话那种态度啊，嗯，就是那种视死如归的那种精神又来了。军国主义，我最后要强调一件事情：美国人的挑衅，美国人的这种脱钩断链的话呢，因为大陆对美国人的想法还是比较多元，但是大陆对日本人的想法只有一种，哎、呃，血债血还呢、啊。蒋经国当年就母亲被炸死的时候，在旁边写了“血债血还”，所有的中国人心里都知道，只要日本人挑衅，绝不客气。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。